Welcome to Minus of Plus 5. Now, today I discuss about the classes of flow chart. So, what is flow chart? Flow means a continuity. So, flow chart is depend on the basic rules of algorithms. So, at first, we we'll learn about the, what is algorithms. Kuno at a program, Jokunamra Rakhote Jaho. बोर्ड चक पे ग तापर देख लाम बोर्ड का डिस्टेंस आमतौर पे कौतुक था। अभी बोर्ड का चेंज ये करने चौकटी के नीला तापर एक ये आमगा बोर्ड थे लिखना। ये तो अच्छा टेक अलगड़ी था। ये अलगड़ी थे मैं किचु कैस्टेस्टिक्स आज। ये वो the advantages of using algorithms to easiest the programming sequence or programming helps the programming language a programmer to perform the program easier so what are the characteristics of algorithm now it is very easiest and simple algorithm डिपेंड कर निर्दिष्ट समसंख्यक लाइन मध्य फलो कर चला बलाटारिजम सरिजम ए प्रोग्राम इजियर एक मात्रा में कोतुंग में धाप आज है, मतलब सीक्वेंस, धाप स्टेप आज है, इट इस स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस यार प्रोग्राम। ये धाप गुल अनुशासन करे, निर्दिष्टो उन्हें एक टा प्रॉब्लम के, उन्हें एक टा समस्या के, हमरा साल करते पड़े। जब हम कोई प्रोग्राम है, एक टा फ्लोचार्ट के देख भी, से डिपेंड तो तो बेसिक सिंपल हाल ठीक फ्लोचार्ट यूज़ करना एडवांटेज टाइम देते होते हैं क्या नहीं बात है फ्लोचार्ट के या तो कथा बोलते हैं ना फ्लोचार्ट आमादे लाइक टा हेल्प करे प्रोग्राम में बेसिक स्ट्रक्चर के तोड़े कोड़ा जानो अरे फ्यूचर यूज़ कोड़ा जानो ये हेल्प्स तो प्रोग्राम है तो मेंटेन जब बेसिक स्ट्रक्चर टाइप है, हम लोग नोट रखते पड़े और फ्यूचर में इसको लाज़ जाओ। ये मॉम, ये एल्गोरिथम्स हेल्प्स टू प्रोग्राम इरोडेस। जो भी कोनो प्रोग्राम है मुझे, कोनो इरोड थे के थाके, ताके शाहजी फाइंड आउट करा जाए, ये एल्गोरिथम्स से मात्र में। ये मॉम, ये एल्गोरिथम्स ही कोनो कम्पिटार डिसन 
we have known about the computer has no own decisions. So if the user gives the instruction, computer follows the instruction truly. So इजिएस्ट वे those instructions has to perform the program easiest ebong programmer ke shekhele jante hobe je how many steps are followed by the user to solve this problem jodi kono ekta program ei sorry a good programmer has the we a basic uh, steps to follow the unique steps only jodi kono programmer ke ekta program ke khub shothik bhabe solve korte hoy tahole take ekta unique hate guna kichu step follow korte hobe tobe se ekjon good programmer hobe plus five je hetu tai amader oto ta deep e ekhon jawar dorkar nei jokhon class 6 e amra jabo shekhan theke amra program er basic steps gulo shuru hobe small basic er maddhome कम्पिटर कैन परफर्म different kinds of our daily activities and it helps us to easiest our job so in the different problems have different algorithms and different types of project the project can depends only on the basic algorithms ebar ami aschi ei algorithm she eto kon dhore ami bolchi ei algorithm ta actually ki खुजे बेजन दिए दिल कंडिशन ना जार्नी कीन घंटार बस होते नम्बर वन नम्बर टू खूब इजिएस्ट वेज है एक्चुअलि मीस को कमप्लेक्सिटी ना थे और सोजा कर बोलने जान को ट्राफिक ना थे नम्बर थ्री तेजे बला हल जे जगह दिए बस टी जा गाड़ी जाब से जान खूब डस्टी एलिका ना है खूब क्लिन है आशा करते हैं जीतु आपा सबाई जाब सब बड़ी इम्पोर्टेंट हो फेयर गाड़ी भाड़ा जेटा से न्यूनतम एक हज़ार टकर मध्य है तेल देखो जो एबारे को टूर स्पट के बेचे नीते हैं को जगह के बाचते हैं तेल आगे हाँ एनालजगल को देखते हैं जे जे जार्नी करब से न्यूनतम हजार ट फेयर मध्य है जान कमप्लेक्सिटी ना थे को ट्राफिक जैम जान अत ना एवं तीन घंटार भरे नट फर थ्री आवर्स तीन घंटार भरे जार्नी तो डिसिशनगुलो के जो ने समय जो को जगह जाब तक ही क्यों हाँ बेपारो के फलो करते हैं तो दैट इज द बेसिक एलगारिदम्स और क्यों हमें कर एब चले डिसन क्षेत्र ये तीन टे डिसन जो देखने पर एक बेसिक प्रोग्राम देखते चेष्टा करब तक क्योंकि अलगारिजम्सगुलो के देखते अलगारिजम्स फलो कर देखते कत सीम्पल भाई 
আমি আমার এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারি এবং ধরো যেখানে আমি কোনো কিছু ওয়ে খুঁজে পেলাম না সেখানে আমি কি করতে হবে জার্নিটাকে স্টপ করতে হবে তো কখন আমি স্টপ বলবো সেটা ডিপেন্ড করছে কিন্তু ইউজারের ওপরে এবং ইউজার ফলো করবে কন্ডিশনগুলোর ওপরে এবং কন্ডিশনগুলো অ্যানালাইজ করবে অ্যালগ্রেজামস থেকে এবং তার একটা পিক্টোরিয়াল যে স্ট্রাকচারটা আমরা পাবো সেটাই হচ্ছে ফ্লোচার্ট এই ফ্লোচার্ট হচ্ছে একটা সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন অফ অ্যালগারিজমস একটা সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন অফ অ্যালগারিজমস এটা ইউনিভার্সাল এবং এর কিছু বেসিক সিম্বল ইউজ করা হয় যেটা একমাত্র প্রোগ্রামাররাই এ রুলটা ফলো করেন এবং এটা তুমি যে কোনো জায়গায় এনি ওয়ের ইউ ক্যান গিভ ইউর ফ্লোচার্ট দ্য প্রোগ্রামার মেক এ প্রোগ্রাম টু ইউ যদি কোনো একটা অ্যালগারিজমস মেনে ফ্লোচার্ট তৈরি করে তুমি কোনো প্রোগ্রামারকে দাও সে তোমার কিন্তু ওই অ্যালগারিজমস মেনে ফ্লোচার্ট দেখে তোমায় কিন্তু একটা প্রোগ্রাম রেডি করে দেবে তো আমার সিম্বলগুলোতে আমরা কী আসবো টার্মিনাল যাকে আমরা বলছি টার্মিনাল একটা এ থেকে আমরা কি লিখতে পারি এটা তিনটা স্টেপ হতে পারে স্টার্ট হতে পারে এন্ড হতে পারে আমরা প্রথমে স্টার্ট এবং এন্ড এই দুটো বেসিক দিয়ে শিখব তারপর আমরা কি পাচ্ছি ইনপুট আউটপুট বক্স ইনপুট আউটপুট নিলা যাবে এটা ইনপুট আউটপুট একটা সিম্বল তারপর হচ্ছে জেনারেল প্রসেসিং सबथे शेषे चले आसते बला हल যে ক্যালকুলেট করো দুটো নাম্বার নাম ইউ ক্যান চুজ এনি ডিফারেন্ট নাম্বার অ্যান্ড দেন অ্যাড দেন অ্যান্ড ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাডিশন রেজাল্ট সো আমরা জানি যে কম্পিউটারে কিন্তু যে ইনপুটগুলো আছে আমরা দিই ওয়েন উই গিভ দ্য ইনপুট ইন দ্য কম্পিউটার ইট ক্যান স্টোর অ্যাট ফার্স অন র্যাম র্যামের মধ্যে একটু স্টোর হবে এবং কীভাবে র্যামের মধ্যে স্টোর হবে তোর আমি লিখলাম দশ ওয়েন আই অ্যাম উইথ ইউজার আই গিভ দ্য ইনপুট ইন দ্য কম্পিউটার অ্যাজ এ টেন অ্যান্ড সেকেন্ড আই গিভ দ্য ইনপুট অ্যাজ এ টোয়েন্টি সো দেয়ার ইজ দ্য রেজাল্ট ইজ থার্টি উই বেসিক্যালি ফলো শো দ্যাট উই ক্যান গিভ দ্য ইনপুট বাই দ্য কি বোর্ড ইন দ্য কম্পিউটার as a first input is 10 second input is 20 and finally it give the output as a additive is 30 so how can it possible here a can get the input b second input and c is the result in class 6 we learn about the basic structure of this as a program but as a file thus we will learn about that a is a variable so what is variable look at me my hand is a variable because it can hold different kinds of inputs only like a jaw duster 
So it is, my hand now is a very yellow. And if we can hold a value as a final input like this, it will be called as a constant. So here A is a constant because A can hold as an input as a 10, B can hold as an input as a 20, and always C is the output is always 30. When A is a hold the constant value 10, B hold, B hold the constant value as 20, so always C give the output as a 30. So as a flowchart to represent the additive forms of A and B, star, then input output input A and B A and B as an input and general processing we learn about the processor CPU arithmetic and logical unit there is another ALU arithmetic and logical unit can get any input and process in the arithmetic and logic unit and give the output. So here input A and B and C is a A plus B because it is an addition program. It is a general process. And then my program is stop because we want about only a plus B. It is an additive program C equals to A plus B. So here my program is end. As easiest you know, if you give this kinds of only a short flowchart to any programmer, he can solve it and give you the program as a C equals to A plus B means it is an addition program. Now you can solve as a, it is a uh, division programs or multiply programs to follow this basic instruction. Start input AB, C equals to A plus B and my program is end. But when we learn about the as a project to find out the highest value of any two user given inputs, user to the input they will shade to input and put the quanta borrow. Keep habe, shetamna be borrow. Is a very simplest way of flowchart. Start. My program is start. Then input output আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে এইভাবে করতে হবে প্রথমে আমরা স্টার্ট করব এ আর বি কে নেব তারপরে আমরা চেষ্টা করব যে কিভাবে আমরা এ আর বি এর মধ্যে বড়টাকে আমরা খুঁজে বের করব এখানে আমরা ইনপুট এবি বলতে পারি বা রিড এ ক্যান বি বলতে পারি এবার আমরা চলে আসছি আমাদের ইনপুট নেওয়া হয়ে গেছে এবার আমরা চলে আসবো একটা ডিসিশন মেকিং এ কিভাবে আমরা ডিসিশনটা বুঝবো আমরা কিভাবে বুঝি যদি মেঘ হয় তাহলে বৃষ্টি হবে তো ইফ এন্ড ইফ ইজ আ ডিসিশন সো ইফ এ গ্রেটার দেন বি 
that is a yes part and here is a no part no and yes if a greater than b so we know about the input and output box print if a greater than b so always a is now greater print a here no means a is not greater than b so b is now greater so print b and then stop so my flowchart is to find out the greater number between two user given inputs a is my first input and b is my second input so if a greater than b that is the yes part yes yes so always print a is greater and anyhow a is not greater than b no b is greater so print b B is greater. Stop. Here is the end. In Prochak, the paper is used to be a basic algorithm search. In Prochak, the represent for the basic algorithm is followed. So, the algorithm is followed. What is algorithm? And what is Prochak? Then I can repeat what is algorithm. Algorithm is the basic rules followed by the user or the programmer to solve or analyze a program in a simplest way and find out the result solved the solved by the user or programmer and perform the total program in the computer. We know computer cannot take any decisions it followed only the user given instruction only so to find out the greater number between a and b a dutu sankhar moddhe brihottomo sankha jodi amar nirnay korte hoy khuje ber korte hoy tale basic algorithm sama ki follow korte hocche na prothome আমি এখানে লিখেছি ইনপুট এখানে আমি রিডও লিখতে পারি তো রিড এ অ্যান্ড বি প্রোগ্রামটা শুরু হলো তারপরে এলো রিড এ অ্যান্ড বি এ আর বিকে আমরা পড়ে নেব তারপরে কি হলো কি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে রয়েছে যদি এ বি এর থেকে বড় হয় এবার দেখা হবে ডিভিশন বক্সে এ যদি বি এর থেকে বড় হয় তাহলে এ এখানে বড় না হলে কিন্তু অন্যথায় বি বড় বলে বিবেচিত হচ্ছে এবং প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে এ এন বি তারপরে কিন্তু আমি বললাম থেমে যাও কারণ এই প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ করা আমার কোনো ইচ্ছা নেই কারণ আমার ডিসিশন সলভ হয়ে গেছে তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি যে একটা ফ্লোচার ডিপেন্ড করে সব সময় একটা অ্যালগারিজমসের ওপর এবং এই অ্যালগারিজমস যত ইজিয়েস্ট হবে যত সিম্পল হবে ততই কিন্তু একটা প্রোগ্রাম খুব ইজিভাবে কম্পিউটারে রান করতে পারবে এবং সেটাকে যে কোনো প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা ইজিভাবে লিখতে পারব তাহলে অ্যালগারিজমসের বেশি কিছু মেথডস আছে এবার আসছি আমি কেন অ্যালগারিজমস ইউজ করবো কেনই বা অ্যালগারিজমস এলো আমি তো যে কোনো কিছুকে খুঁজে আমার প্রোগ্রাম রেডি করতে পারবো তো হোয়াই অ্যালগারিজমস হ্যাজ এ ইম্পর্টেন্ট রোল 
to perform a program আমাদের জানতে হবে যে কেন আমাকে এই অ্যালগরিদমটা আমি ইউজ করতে চাইছি এই কনসেপ্টটা কেন এলো সো ইট হ্যাজ ইউনিক ফিচার্স অনলি নিশ্চয়ই এর কোনো একটা ইউনিক ফিচার্স রয়েছে সেগুলো কি কি আমাকে জানি প্রথমে হচ্ছে অ্যালগরিদমস কিন্তু কোনো প্রোগ্রাম নির্ভর নয় অ্যালগরিদমস ইজ নট এ প্রোগ্রাম ডিপেন্ডেবল যদি কেউ প্রোগ্রাম নাও যায় সে যদি তার একটা অ্যালগরিদম সে খাতায় স্টেপ বাই স্টেপ সাজিয়ে লেখে তাহলেও কিন্তু সেটা পড়ে নিয়ে একটা প্রোগ্রাম লিখে ফেলা যায় তাহলে ইউজারকে যে প্রথমে প্রোগ্রাম জানতেই হবে একটা অ্যালগরিদমস রেডি করার জন্য এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই তাহলে আমি কি পেলাম না অ্যালগরিদমস ইজ নট ডিপেন্ডেবল মানে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সেকেন্ড কি পাচ্ছি এটা এই অ্যালগরিজমসের মাধ্যমে যে ফ্লো চার্টটা আমি তৈরি করব যদি তার মধ্যে কোনো এরর থেকে যায় কোনো ভুল থেকে যায় সেই ভুলটিকে কিন্তু আমরা খুব সহজেই খুঁজে বের করে ফেলতে পারব সো উই ক্যান ফাইন্ড ইজিলি ইন মাই প্রোগ্রাম এরর প্রোগ্রামের মধ্যে যদি কোনো এরর থেকে থাকে আমরা খুঁজে বের করতে পারব এবং সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে ইট ইজ এ ভেরি ইজিয়েস্ট দ্যান এ প্রোগ্রাম একটা প্রোগ্রামের থেকে একটা অ্যালগরিদমস খুবই সোজা যে কেউ তার মনের ইচ্ছা মতো একটা অ্যালগরিদম সাজাতেই পারে তাকে প্রোগ্রামে রূপ দেবে কিন্তু কোনো প্রোগ্রাম হয় এবং এর থেকেও বড় ব্যাপার হচ্ছে যেটা In the future use, we can get help from this flowchart. Bhobishwate, jodhi kuna akta program ke amra abar repeat analyze korte jai, taad je basic flowchart ta jaya thakbe, je algorithms mene flowchart tui kora hoye chhe, taad te ke amra kintu khubi easily help pete paarko. Next, a vital role of a algorithms and the flowchart is to make a complex program at a complex program ke jodi pictorial represent kora jay tahole agar programmer er khetre program ta ke solve kora khub easiest hobe ebong shudhu ekjon noy eta ke je kono programmer je kono jayga theke je kono bhabe solve korte parbe er jonnei kintu ei flowchart ba algorithms er এবং সব থেকে ফাইনালি যেটা হচ্ছে যদি কোনো এরর থেকে যায় তো এরর ইন এ ফিউচার উই ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট ফ্রম দ্য অ্যালগরিজমস অ্যান্ড সলভ ইট ইন এ ইজিয়েস্ট ওয়ে তাহলে আজকে এইটুকু থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ফ্লোচার তাকে বলছে ফ্লোচার হচ্ছে একটা পিক্টোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অফ অ্যালগরিজমস খুব ইজিয়েস্ট ভাবে বললে হয় এই বেশি কমপ্লেক্সে আমরা এখন দরকার নেই ক্লাস ফাইভ যেহেতু আজকে আমাদের একটুখানি জানার প্রয়োজন আছে যেটুকু বেস বেস করে যে প্রোগ্রামটা আমাদের তৈরি হবে সেটাই হচ্ছে কিন্তু এই ফ্লোচার ফ্লোচারটের যে সিম্বলিকগুলো প্রেজেন্ট হচ্ছে আমরা প্রথমে আজকে দেখলাম শুধু স্টার্ট এবং এন্ডকে নিয়ে তারপরে পাচ্ছি এটা ইনপুট আউটপুট বক্স যার মাধ্যমে একটা ইউজার ইনপুট দিতেও পারে ইনপুট দিতেও পারে দেন পাচ্ছি আমরা তার জেনারেল প্রসেসিং প্রসেসিং বলতে একটা রান্নাঘরকে বোঝানো হচ্ছে যেখানে ইউজার ইনপুট দিল সেই ইনপুটগুলো মেনে কিন্তু একটা জেনারেল প্রসেসিং হবে এই প্রসেসিং করতে গিয়ে কি দেখা যেতে পারে যে অনেক সময় আমায় কোনো ডিসিশান নিতে হতে পারে আমরা প্রোগ্রাম করতে গিয়ে দেখলাম যদি এখানে আমি একটা এ প্লাস বি এর একটা প্রোগ্রাম করতে গিয়ে দেখলাম যে এ আর বিকে নিলাম এবং এ আর বিকে আমি যোগ করে ফেললাম এখানে কিন্তু যদি এখানে কোনো একটা কোনো মাইনাসের প্রোগ্রাম হতো এবং আমি বলতাম যে কখনোই যেন কোনো নেগেটিভ অ্যান্সার না আসে তাহলে আগে আমার কি ফলো করতে হতো না আমাকে তাহলে প্রথমেই এই রোলটা কিছু অংশ ফলো করতে হতো কি স্টার্ট ইনপুট এ বি ইন এ গ্রেটার দেন বি যদি এ বি এর থেকে বড় হয় 
তখন আমরা কি আসতে পারবো এ বি এর থেকে বড় তাহলে ইজিলি আমরা এ মাইনাস বি করতেই পারি কিন্তু যদি উল্টোটা হয় তাহলে আমাকে করতে হবে বি মাইনাস এ সো ইফ উই সলভ এ ডিডাকটিভ প্রোগ্রাম অর মাইনাস প্রোগ্রাম সো অ্যান্ড দেয়ার উই ক্যান নট ওয়ান্ট এনি নেগেটিভ অ্যান্সার ফর মাই ইনপুট So at first, I can follow the, this algorithms with if my first input is A and second input is B. So followed by if A greater than B, so the A amount B is taken for all. So easily I can deduct B from my first input A. Otherwise, I can deduct my A input of B. Otherwise, I can get on A. negative answer so in this algorithms i can follow if we have to take any decisions in my program i can use the decision box like this this decision box and to solve my program in the easiest way or errorless and where the decision is needed I can use the decision box, otherwise it will be not to represent in my program. Here is a very easiest program, c equals to f plus b. So c is the, holds the result, and my first input is a and second input is b. So here c equals to f plus b, c is a third variable, c can hold only a plus result of the a plus b. and finally i can not print my program here i will give my program as a print here i can give my program as a output result print b c print c and then stop and finally my program is solved start i can take a as a and b as a input and then processing c equals to a plus b then c is ready to print the program result print c and finally my program is stopped so here my program is stopped so i can write this program in a simplest way finally my project is ready to print my program c plus k plus b i can write start my input output i can write input or read i can now read read a and b then general processing is arise c equals to a plus b my program is ready to print the result so i represent my data as a input output box print c and my program is stop because the result will be printed and stop so here the finally flutter to paint the c as the output of where input a and b so c equals to a plus b then in this flutter we learn how to represent my program in easiest way if there is any error i can find easily to view my flutter and print c as a input output box and get the input a and b as input output box so to this class only for that c equals to a plus b as a additive result only so c uh, c equals to a plus b by c and my program is stop so there is a basic algorithm is r at first we get input 
A and B or read A and B, then general processing is arise, C plus K plus B, and then print C by program is stop. It is a flowchart of addition program C plus K plus B. So in the future class, we totally learn about any other algorithms in my class. The today class is stop. Thank you.